Hi guys, welcome back to Vijay Nimu channel. Use your headphones for better experience. இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போற படம் டிங்கர் பெல் சீரிஸோட கடைசி படமான 2014ல ரிலீஸ் ஆன The Legend of the Never Beast. இந்த தடவை நெவர்லேண்ட்ல இது வரைக்கும் நம்ம யாருமே பார்க்காத ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அனிமலை காட்டாங்க. ஃபேரிஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சைஸ்ல இருக்கு. சோ அந்த மிருகத்தால பிக்சி காலுக்கு என்ன ஆபத்து வருது அந்த ஆபத்துல இருந்து ஃபேரிஸ் எல்லாம் தப்பிச்சாங்களா இல்லையாங்கிறது தான் இந்த படத்தோட மீதி கதை அந்த மிருகத்தை சுத்தி தான் மொத்த கதையும் இருக்குங்கிறதுனால இந்த படத்துல டிங்கர் பெல்ல விட அனிமல் ஃபேரியான ஃபானுக்கு தான் வேலை அதிகம் இந்த படத்துல ஸ்கவுட் ஃபேரிஸ்ல ஒரு புது வெரைட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க இவ தான் நிக்ஸ் ஸ்கவுட் ஃபேரிஸோட தலைவி இந்த மிருகத்துக்கு ஃபேரிஸ் கூட ரொம்ப கியூட்டான சில மொமெண்ட்ஸும் இருக்கு அதே நேரம் ஆக்ரோஷமான ஆக்ஷன் சீன்ஸும் இருக்கு பாக்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது விஜய் நிமோ சேனல் உலக சினிமா நம்ம தமிழ்ல அன்னைக்கு ஒரு நாள் அமைதியான நெவர்லேண்டோட வானத்துல ரொம்பவும் பிரகாசமான கிரீன் கலர்ல ஒரு வால் நட்சத்திரம் தெரிஞ்சது அன்னைக்கு மொத்த பிக்சி காலமும் ரொம்பவும் அழகா இருந்தது ஆனா அதுல அழகு மட்டும்தான் இருக்கா இல்ல ஆபத்து இருக்கான்னு யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா இதை பத்தி ஃபேரி டேல்ஸ்ல ஒரு பழைய கதை இருக்கு அந்த நட்சத்திரம் பிக்சி காலவை கடந்து போகும்போது பல வருஷங்களா இருட்டுல கொகிக்குள்ள தூங்கிக்கிட்டு இருந்த ஏதோ ஒன்னு எழுப்பி விட்டுருச்சு அடுத்த நாள் காலையில பிக்சி ஹாலோ எப்பவும் போல இயல்பாத இருக்கு அனிமல் ஃபேரியான ஃபான் வழக்கம் போல எல்லா மிருகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு தன்னுடைய இயல்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கா ஆனா வழக்கத்துக்கு மாறா ரொம்பவும் பெரிய சைஸ்ல ஒரு கூடையை ரெடி பண்ணி தர சொல்லி நம்ம டிங்கர் பெல் கிட்ட சொல்லியிருக்கா அவளும் இவ கேட்ட மாதிரியே அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்தாலும் இவ்வளவு பெருச வச்சு நீ என்ன பண்ண போறேன்னு கேக்குறா இவ ஸ்பெஷலா ஒண்ணு இல்ல எல்லாம் வழக்கம் போலதான் சொல்லி எஸ்கேப் ஆக பாக்குறா கண்டிப்பா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு உன் திருட்டு மொழியை பார்த்தாலே தெரியுது ஏன்னா வழக்கமா இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் தான் பண்ணுவேன் எதுக்கு இந்த கூட சொல்லு பார்த்தா ஃபானவ வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு கழுக வளர்த்துட்டு இருக்கா கழுகுலாம் ஃபேரிஸ சாப்பிட்டுருமேனு டிங்கர் பில் பயப்படுறா வளர்ந்தது தான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும் இது ஒரு குழந்தை நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது இன்னமும் குட்டியா இருந்தது ரகையில அடிபட்டு இருந்தது இப்பதான் அது சரியாச்சு இனிமே இதால பறக்க முடியும் ஃபான் ஸ்கவுட் ஃபேரிஸ் இதை பார்த்துட்டா பிரச்சனை ஆயிடும் அதுக்கு தான் அந்த பெரிய கூடைய கேட்டேன் யாருக்கும் தெரியாம இதை வெளியில கூட்டிட்டு போய் விட்டுலாம் சோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த கழுக பெரிய கூடையில வச்சுட்டு அதுக்கு மேல ப்ளூபெரிஸ ஃபில் பண்ணி யாருக்கும் தெரியாம கூட்டிட்டு போயிட்டு போட்டு <laughs> 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 குட்டி கழுகோட சத்தம் கேட்டதும் அதுக்கு ஏதோ ஆபத்தை நினைச்சுக்கிட்டு பெரிய கழுகுங்க எல்லாம் அதை காப்பாத்த வருதுங்க அதே நேரம் நேத்து நைட்டு வந்த அந்த வால் நட்சத்திரத்தை பத்தி புக்ஸ்ல ஏதாவது போட்டிருக்கான்னு அந்த லைப்ரேரியன் கிட்ட குயின் கிளாரியன் விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க எனக்கு <laughs> எனக்கு புரியுது ராணி இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி நடக்காது சோ எல்லாரும் முன்னாடியும் ஃபான் அந்த குழந்தை கழுக அவங்களோட இடத்துக்கே சுதந்திரமா பறந்து போக விட்டுறா மறுநாள் காலையில ஃபான் முயல்களுக்கு தாவி குதிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கா தாவி குதிக்க சொன்ன ஜாலியா நடந்து போயிட்டு இருக்க அப்ப காட்டுக்குள்ள இருந்து ரொம்பவும் வித்தியாசமான பயங்கரமான ஒரு உருமல் சத்தம் கேக்குது முயல்கள் எல்லாம் பயந்து ஓடிடுதுங்க இதுக்கு முன்னாடி எந்த மிருகத்து கிட்ட இருந்தும் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான சத்தத்தை அவ கேட்டதே இல்லை அதனால அது என்னன்னு பாக்குறதுக்காக காட்டுக்குள்ளே போறா 
ஒரு பெரிய காலடி தரத்தை பார்த்து பயந்து போயிடுறா இருந்தாலும் அந்த மிருகத்துடைய சத்தத்துல உதவி கேட்டு கத்துற மாதிரியே இவளுக்கு ஃபீல் ஆகுது அதனால இவ அதை ஃபாலோ பண்ணி போறா அந்த சத்தம் ஒரு கொகைக்குள்ள இருந்து தான் வருது உள்ள போகலாமா வேண்டாமா மனசு சொல்றத கேட்க கூடாது புத்தி சொல்றத கேட்கணும்னு சொன்னாங்களே சரி நாளையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் உள்ள பெரிய சைஸ்ல ஒரு வித்தியாசமான மிருகம் இருக்கிறத இவ பாக்கலாம் அதோட கால ஏதோ ஒரு முள்ளு குத்தி இருக்கு அதனாலதான் அது கத்திக்கிட்டு இருக்கு இவ அந்த முள்ள எடுக்க ட்ரை பண்றா அதுக்குள்ள அது பாத்துருது மறுபடியும் <laughs> 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 எல்லா பேரிசுமே நாங்க அதை கேட்டோம் ஆனா அதை பத்தி எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது வழக்கமா இந்த மாதிரி எல்லாம் பெருசா சத்தமா பயமுறுத்துற மாதிரி இருந்தா அதை பத்தின டீடைல்ஸ் பானுக்கு தான் தெரியும் சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் பானை காட்டுறாங்க அந்த மிருகம் கொகையில இருந்து அதுவே வெளியில வர்ற வரைக்கும் இவளும் வெளியில தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த மிருகம் பாக்குறதுக்கு காட்டெருமையோட உடம்பு எலியோட வாலு ரொம்பவும் அகலமான வாய் பச்சை கலர் கண்கள் மோப்பம் முடிக்கிற சக்தின்னு ரொம்பவும் வித்தியாசமா இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒண்ணு யாருமே பார்த்தது இல்ல அந்த மிருகம் ப்ரௌன் கலர் கற்களை தேடிதான் போயிட்டு இருக்கு இத பார்த்த பான் ஒரு ப்ரௌன் கலர் கல்ல கட்டி அத மரத்துல தொங்க விட்டு அந்த மிருகம் கல்ல எடுக்க ட்ரை பண்ணும் போது இவ அதோட கால்ல குத்தி இருக்கிற அந்த முள்ள எடுக்க ட்ரை பண்றா ஆரம்பத்துல பான் அதை பார்த்து பயந்தாலும் அந்த மிருகம் பானை எதுவுமே செய்யல கல்ல மட்டும் தான் எடுத்துட்டு போகுது அதோட கால்ல இருந்த காயத்தையும் பான் தான் சரி பண்ணாங்கிற விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்குது சரி நம்ம வேலை முடிஞ்சது கிளம்பலான்னு யோசிக்கிறா இருந்தாலும் ஒரு புது மிருகத்தை பார்த்ததுனால அதோட கால்கள் தோன்றதுக்கு பயன்படுது பற்கள் ரொம்பவும் ஷார்ப்பா இருக்குன்னு சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட நோட் பண்ணி பாக்குறா அந்த மிருகம் ஒரு செடிய பிச்சு அதை கூழ அரைச்சு அந்த கல்லு மேலேயே தூக்குது அது மேல இன்னொரு கல்ல போட அது கம்மு மாதிரி ஓட்டிக்குது ஆமா இதெல்லாம் நீ எதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்க ஆ நீ ஏதோ கட்டிக்கிட்டு இருக்க உன்னை பத்தி கண்டிப்பா முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும் நான் போய் என் திங்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துடுறா எங்கேயும் போயிடாது சரியா இங்கேயே இருக்கணும் இங்கேயே ஃபான் நேராவ வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கா பார்த்தா பின்னாடியே இந்த ஸ்கவுட் ஃபேரி நிக்ஸ் வந்து நீ அந்த உருமல் சத்தத்தை கேட்டியானு அதை பத்தி சரிங்களா ஒவ்வொரு அனிமலும் ஒவ்வொரு மாதிரி சத்தம் போடும் நீ அதை பத்தி கேக்குற இந்த மாதிரியா அந்த மாதிரியான கண்டதையும் செஞ்சு காட்டுறா வேணும்னே தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறா பான் உனக்கு புரியுதா இல்லையா இதனால பிக்சி ஹாலோக்கே ஏதாவது பிரச்சனை வரலாம் அந்த உருமல் சத்தத்தை பத்தி உனக்கு ஏதாவது தெரிய வந்ததுன்னா உடனே என்கிட்ட சொல்லு நான் என் வேலையை தான் செய்யறேன் சொன்னபடியே அந்த மிருகத்து கிட்ட திரும்பி வந்த பான் அதை பத்தின எல்லா டீடைல்ஸையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறா அதுக்கு பிடிச்சது எது பிடிக்காது எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறா கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த மிருகமும் பான் கூட விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கு அதே மாதிரியே பானும் பிச்சு டஸ்ட் மூலமா அந்த கற்களை பறக்க வச்சு இவனும் அந்த மிருகத்துக்கு ஹெல்ப் பண்றா இப்படியே நைட் ஆயிடுது அசந்து தூங்கிடுறா விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மிருகம் அதுவே வந்து இவளை எழுப்புது பார்த்தா இது வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ண எல்லா கற்களையும் வச்சு பெருசா ஒரு டவர் மாதிரி கட்டிருக்கு அந்த மிருகம் பான அதுவே தன்னோட தலைமையில தூக்கி வச்சுட்டு ரொம்ப நேரமா நடந்து எங்கயோ போயிட்டு இருக்கு ஆமா நீ எங்க போயிட்டு இருக்க எங்க வேணா போ ஆனா ஸ்கவுட் ஃபேரிஸ் கல்ல பட்டுறாத அந்த டவரை நீ எதுக்காக கட்டி வச்சிருக்க சாப்பிடறதுக்காகவா தங்கறதுக்காகவா தூங்குறதுக்காகவா எதுக்குன்னு புரியலையே அப்படி இப்படின்னு இவ பாட்டுக்கு தொடத்தொடன்னு பேசிக்கிட்டே வரா இந்த மிருகத்துக்கு கிரஃப்னு பேரும் வைக்கிறா அது சரி இந்த இடத்துல இன்னொன்று கட்ட போறியா சரிவா நானும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபன் பண்ணிக்கிட்டே அதை கட்டலாம் கற்கள் நேரம் கார்டன்ல வந்து விழுந்துருது 
நல்ல வேலை கற்கள் வந்து உழறதுக்கு முன்னாடி ஃபான் ஜாக்கிரதன்னு கத்துனா அதனாலதான் நாங்க உயிரோட தப்பிச்சோம் இவங்க சொல்லிடுறாங்க இதனால நிக்ஸுக்கு ஃபான் மேல சந்தேகம் வந்துருது இத கவனிச்ச ஃபான் கிரஃபுக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுனால உடனே அவனை போய் மறைஞ்சிக்க சொல்றா ஆனா அவனுக்கு எதுவுமே புரியல அதுக்குள்ள நிக்ஸும் பாதி கட்டி வச்சிருந்த அந்த டவரையும் பாத்துடுறா பெரிய மிருகத்தோட கால் தடத்தையும் பாத்துடுறா ஃபான் கிரஃப் கிட்ட நம்ம ஒரு புது கேம் விளையாட போறோம் நீ என்ன ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லி அவனை காட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போறா அதுக்குள்ள ஸ்கவுட் பேரிஸ் கிரஃபையும் பாத்துறாங்க அவனை சேஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க நைட் ஷேட் பவுடர்னு ஒரு மயக்க மருந்து வச்சு நிக்ஸ் அட்டாக் பண்ண சொல்றா ஒரு வழியா ரெண்டு பேரும் நிக்ஸ் கிட்ட மாட்டாம சேஃபா தப்பிச்சிடுறாங்க நிக்ஸ் அந்த மிருகத்தை கிட்டத்தட்ட நேர்லயே பாத்துட்டதுனால அத பத்தின ஏதாவது டீடைல்ஸ் கிடைக்குமாங்கிறதுக்காக லைப்ரரிக்கு வந்திருக்கா அந்த லைப்ரரியனும் மிருகங்கள் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை புக்ஸையும் எடுத்து வைக்கிறான் இவளும் ஒண்ணு ஒண்ணா செக் பண்ணிட்டு இருக்கா எதேச்சியா பார்த்தா கிரஃபையும் அந்த வால் நட்சத்திரத்தையும் சேர்த்து ஒரு படமே வரைஞ்சு வச்சிருக்காங்க இத பத்தி உனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் சொல்லு கேக்குறா எனக்கும் தெரியாது இவன மாதிரி ஒரு மிருகத்தை நானும் பார்த்தது இல்ல ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்ல முடியும் இவனால எந்த ஆபத்தும் இல்ல கார்டன்ல கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆச்சு ஆனா அது ஏன் தப்புதான் இவன் தப்பு இல்ல ஆமா அது என்னது இது என்னன்னு எனக்கும் தெரியாது இனிமே தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்ப என்னதான் பண்ணணும்ன்ற இவனை ராணி கிட்ட கூட்டிட்டு போய் இவனால ஆபத்து இல்லைன்னு புரிய வைக்கணும் அவ்வளவுதான் ஒன்னா சேர்ந்து அவனை பிக்சி காலுக்கு கூட்டிட்டு வராங்க ஓகே முதல்ல நான் மட்டும் போய் குயின் கிட்ட கொஞ்சமா பேசுற நான் சிக்னல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவனை கூட்டிட்டு வாங்க அதோடதான் அதோட தூக்கம் கலைஞ்சதும் பிக்சி ஹாலோல இருக்கிற நாலு சீசன்லயும் நாலு கற்களாலான டவரை கட்டும் மேகங்கள் கிரீன் கலர்ல மாறும் நெவர் பீஸ்டுக்கு கொம்புகளும் ரக்கைகளும் முளைக்கும் அதுக்கப்புறம் மின்னல் தாக்க மொத்த பிக்சி ஹாலோக்குமே ஆபத்து தான் வெளியில இவங்க எல்லாரும் கிரஃப கூட்டிட்டு போக ட்ரை பண்றாங்க ஆனா அது ஃபான் இல்லாம வரவே மாட்டேங்குது நீ சொல்ற எல்லாமே உண்மனி எப்படி நம்புறது ஏதாவது தப்பான இன்ஃபர்மேஷனா கூட இருக்கலாம்லன்னு ஃபான் கேக்குறா அது ஒண்ணு இல்ல ஜலதோஷம் பிடிச்சிருக்கு இத பாரு பாக்கவே இவ்வளவு பெருசா இருக்கிற அனிமலுக்கு ரக்கைகளே இருந்தாலும் அதால பறக்க முடியாது இவங்க எல்லாரும் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு அது மேல பிக்சி டஸ்ட போட்டு கிரஃப் அங்க இருந்து எப்படியோ கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க நெவர் பீஸ்டா எப்படியாவது புடிச்சாகணும் இல்லனா எல்லாருமே இறந்துருவோம்னு நிக் சொல்றா எந்த காரணத்துக்காகவும் அப்பாவி அனிமல் பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு ஃபான் சொல்றா நீங்க ரெண்டு பேர் சொல்றதும் எனக்கு புரியுது முதல்ல அந்த மிருகம் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க அதை பத்தி எந்த விஷயமும் தெரியாம நம்ம எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது பிக்சி ஹாலோவுக்கு எது நல்லதோ அதை நம்ம கண்டிப்பா செய்வோம்னு ராணி சொல்லி அனுப்புறாங்க விடிஞ்சதும் கிரஃப புடிச்சே ஆகணும்னு நிக்ஸ் உறுதியா இருக்கா நாங்க இவனை திருப்பி கூட்டிட்டு போக எவ்வளவோ ட்ரை பண்றோம் ஆனா நீ இல்லாம இவன் வரவே மாட்டேங்கிறான் சரி போன விஷயம் என்னாச்சுன்னு கேக்கும் போது நிக்ஸ் அங்க முன்னாடியே வந்துட்டான் இது பேரு நெவர் பீஸ்டான் ஏதோ நாலு ராக்டா வருங்கிறா மின்னல் வருங்கிறா பிக்சி காலாவே அழிஞ்சிருங்கிறா சுத்த பைத்தியக்காரத்தானும் இல்ல ஆனா இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அந்த கதைகள் உண்மைன்னு நம்புறாங்க ஆனா ஃபானை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கதைகள் கண்டிப்பா உண்மை இல்ல இவனால எந்த ஆபத்தும் வராதுன்னு அவன் முழுசா நம்புறான் ஃபான் எப்படி பார்த்தாலும் இவன் இங்க இருக்கிறது சேஃப் இல்ல ஒரு <laughs> விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா ஃபான் மட்டும் தான் இருக்கா கிரஃப் எங்க போனானே தெரியல ஸ்கவுட் ஃபேரிஸும் கிரீன் கலர் மேகத்தை பாக்குறாங்க உடனே அவனை பிடிச்ச அவனு கிளம்புறாங்க அவங்க கிளம்பின விஷயத்த டிங்கர் பில் ஃபான் கிட்ட வந்து சொல்றா ஆனா இவதான் அவனை ஏற்கனவே தொலைச்சாலே நானே அவனை தான் தெரியிட்டு இருக்கேன் அவன் இன்னும் ஆட்டம்லயும் வின்டர்லயும் தான் டவர் கட்டல ஒருவேளை அங்க போயிருப்பான்னு கேக்குற
அடி பாவி அந்த கதை எல்லாம் உண்மை இல்லைன்னு சொன்னிய இல்ல அந்த கதையில எதையோ தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு மட்டும் தோணுது தயவு செஞ்சு என்ன நம்பு அவனால நமக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது டிங்கர் பெல் புரிஞ்சுக்கிறா சோ கிரஃப கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வின்டர் சீசனுக்கு டிங்கர் பெல்லும் ஆட்டம் சீசனுக்கு ஃபானும் அவனை தெரிய போறாங்க பார்த்தா கிரஃப் ஃபான் அங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஆட்டம் சீசன்ல கட்ட வேண்டிய டவரை முழுசா கட்டி முடிச்சுட்டாங்க போயிடுது அதுக்கப்புறம் தான் ஃபான் அந்த இடத்துக்கே வர அப்பதான் அந்த டவரையும் பாக்குறா கட்டிட்டா <laughs> டிங்கர் பெல் ஸ்கவுட் ஃபேரிஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க நீ உடனே மறைஞ்சுக்கோனு சொல்ற ஆனா கிரஃபாவ அட்டாக் பண்ணுற இத பார்த்த ஃபானுக்கு கிரஃபா இப்படி செஞ்சானோ நம்பவே முடியல அடுத்த நிமிஷம் ஒரு பெரிய மின்னல் வந்து அந்த டவர்ல அடிக்குது கதையில சொன்ன மாதிரியே கிரஃபுக்கு இப்ப பெருசா கொம்புகளும் முளைக்குது டிங்கர் பெல்லுக்கு இப்போ உதவி தேவைங்கிறதுனால நிக்ஸ் தெரிஞ்ச கிரஃப ஃபாலோ பண்ணாம விட்டுறா டாக்டர் அவளை செக் பண்ணிட்டு மயங்கி போயிருக்கா வேற எதுவும் பிரச்சனை இல்ல சீக்கிரமாவே கண் முழிச்சிருவான்னு சொல்றாங்க தேடி அவன் முத முத எந்த குகையில இருந்தாலும் அங்க வந்து பாக்குறா இவனும் அங்கதான் இருக்கான் அவன் ஆக்ரோஷமா இருந்தாலும் ஃபானை நல்லாவே அடையாளம் தெரியும் அவ கிட்ட அன்பா தான் நடந்துக்கிறா நினைக்கிறா <laughs> பெரிய மின்னல் கிரஃப் கட்டி வச்ச அந்த நாலு டவர்லயும் ஒன்னா கனெக்ட் ஆயிருக்கு இது எல்லாத்தையும் உடனே நிறுத்துன்னு நிக்ஸ் நெவர் பிஸ் கிட்ட சொல்றா ஆனா கிரஃப் ரொம்பவும் மயங்கி போயிருக்கா அவங்க கிட்ட இருந்து ரியாக்ஷனே இல்ல இதனால நிக்ஸ் ஏதோ ஒரு முடிவு பண்ணி பறந்து போயிட்டு இருக்கா இன்னொரு பக்கம் டிக்கர் பேல காட்டுறாங்க அவ கண் முடிச்சுட்டாங்க வந்து கிரஃப் மாறிட்டான்னு சொல்றா அப்படியெல்லாம் <laughs> ஆனா அவனுடைய கண் பார்வை இன்னமும் சரியாகல ரொம்பவும் மங்களா தான் இருக்கு ஃபான் அவன் முன்னாடி பறந்து போகும்போது அந்த பிக்சி டஸ்டோட க்ளோ மட்டும் அவனால பாக்க முடியுது மறுபடியும் ஸ்ட்ராங் ஆகுற அந்த கதையில சொன்ன மாதிரியே இப்ப ரக்கை எழு உருவாகுது மின்னல் தான் இவனுக்கு தேவையான சக்தியை கொடுக்குது அதை இழுக்கிறதுக்காக தான் இவன் டவர்ஸியை கட்டி இருக்கான் இவன் பிக்சி அளவ காப்பாத்த முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்ப நாம டவருக்கு போய் ஆகணும்னு இவ சொல்ல எல்லாருமே பயப்படுறாங்க கவலைப்படாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல் தடவையா என் மனசு புத்தி ரெண்டும் ஒரே விஷயத்த தான் சொல்லுது ஓகே கிரேஃப் என்னோட வெளிச்சத்தைய ஃபாலோ பண்ணிவா டவர் கிட்ட போனதும் அதுல இருந்த மின்னால கிரேஃப் தன்னுடைய கொம்புகள் மூலமா அவனுக்குள்ள எழுத்துக்கிறான் அது அவனுக்கு தேவையான சக்திகளை கொடுக்குது மூணு டவர்ல இருந்து மின்னல் சக்தியை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நாலாவது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மேகங்கள் மறுபடியும் கிரீனா மாறும் பிக்சி காலோட எல்லா இடங்கள்லயும் மின்னல் தாக்குது மின்னல் பட்ட இடங்கள்லாம் தீப்பிடிச்சு எரியுது 
கிரப்சன் செய்த ஒரு காரியத்திலேயே நிக்ஸுக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெளிவா புரியுது நீ ஃபீல் பண்ணாத மற்றவங்களை பாதுகாப்பா வையு சொல்லி ஃபான் தான் அவளா இருக்கு கிரப் மறுபடியும் அந்த நாலாவது டவரை கட்ட ட்ரை பண்றா ஆனா இப்ப அதுக்கெல்லாம் டைம் ஏ எதேச்சியா கிரப் மேல இருந்த மின்னல் சக்தி ஃபான் மேல பட்டதோ அவளுக்கு ஷாக் கொடுத்த மாதிரி திரும்ப கண்டுபிடிச்சிடா சோ நெவர் பீஸ்ட பத்தின முழுமையான கதையை ஃபான் எழுதுறா அவன் பிக்சி ஹாலோவோட பாதுகாவலன் எங்களுடைய ஹீரோன்னு எழுதி முடிக்கிறா அதுக்கப்புறம் பிக்சி ஹாலோல நடக்கிற எல்லா விஷயங்களுக்கும் நெவர் பீஸ்ட் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றான் ஃபான் கூட மட்டும் இல்ல எல்லா ஃபேரிஸ் கூடையும் எல்லா மிருகங்கள் கூடையும் ரொம்ப அன்பா பழகிறான் சரி கிரஃப குளிக்க வைக்கலாம் அவனுக்கு டான்ஸ் கத்து கொடுக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு இவங்க எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு பிளான் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனா கிரஃப தொடர்ந்து கொட்டாய் விட்டுட்டே இருக்கா அவனுக்கு தூக்கம் வருது ஃபான் அவனோட இதே துடிப்பை கேட்டுட்டு உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறான் கிரஃபுக்கு இப்ப வந்திருக்கிறது சாதாரண தூக்கம் இல்லை ஹைபர் நேஷன் சொல்லக்கூடிய நெடுநாள் தூக்கம் ஒவ்வொரு மிருகத்துக்கும் அந்த ஹைபர் நேஷன் பீரியட் மாறும் கிரஃபுக்கு அது ஆயிரம் வருஷங்கள் சோ இவங்க யாராலையுமே அவனை மறுபடியும் பார்க்க முடியாது இவன் எழுந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு இது அவன் தூங்க வேண்டிய நேரம்னு சொல்லி எல்லாருமே மனசை தேர்த்துக்கிறாங்க எப்பவுமே வற்றி போகாத வெளிச்சம் தரக்கூடிய நீரூற்றையும் வச்சிருக்காங்க கொகைக்கு உள்ளேயே இதமான குளிர்ந்த காற்று வர்றதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம விஜய் நிமிஷ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்